nos encontramos en un lugar emblemático de Mérida que son los pastelitos La Parroquia y estamos con su dueño José Moreno y cuéntanos hace cuánto fundaste este restaurante Ah, ¿Y quién empezó? ¿Su papá o usted o los dos? Y esta tradición viene de Maracaibo. Y nos instalamos aquí y montamos este negocio que hace. En el mismo lugar. En el mismo lugar, sí. Ah, ¿Cuál fue el primer pastel que hicieron? ¿De papa con queso? ¿O eso no existía? Porque antes no existía. era puro queso más lo que le metían a la gente sí, para esa época, lo que vendían. Prácticamente que implementamos ese pastel de papa con queso, porque en los primeros días la gente papa con queso y decía mal. Poco a poco se fue. Pero lo trajeron de Maracaibo a la receta. De Maracaibo, sí, de Maracaibo. Sí. Y poco a poco se ve introduciendo ese pastel que, que me acuerdo una vez que hubo una escasez de papa y, y la gente lo hizo como una semana sin papa. La gente se, no le gustó. No le gustó. Entonces, Porque eso, es papa, puré de papa, ¿no? Puré de papa, puré de papa con queso. Ajá. El segundo sabor más pedido es el de carne. El de carne. Ahorita que implementamos otros sabores de champiñón. Hace como 5 o 6 años, más o menos, ¿no? O más. Ocho años. Ocho años, ¿no? Yo también. Y cayó, entró bien el Pizza público, también el... incorporaste, ¿no? La pizza, todo eso. Ah. Y la empanada de pabellón, que es icónica de aquí. Pabellón. ¿De qué año está haciendo esa empanada de pabellón? Esa empanada tiene como 15 años. ¿no? 15 años. Ajá, para el que no conoce qué lleva la empanada de pabellón y levanta un poquito el tono de voz. En verdad eso lleva eh, caraota, un queso especial madurado y, y la carne. Y tajadita. La taja no le coloco. Ah, no le estás colocando. Yo no coloco taja. Una vez lo quise porque no lo hice. Y más a mí no me gusta, pero hay una dulce ahí. No, a mí. Y una vez me metí y un muchacho me lo dejó ahí. No, esto no... Claro, acostumbrado a la maravilla. Exacto, no, sin lo dulce. Ese no, Mire, me voy como a venir. Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál es la cocina? ¿Aquí es donde se procesa todo? Sí, todo. Ah, bueno, ¿cuántos pasteles al día más o menos se venden? Bueno, ahorita como ha bajado todo, como... Bueno, situación país. Situación país. Ya va mi hermano, no sé. Uno, ocho, siete. Antes vendía cuatro mil. Sí, en su mejor época había que hacer cola. Sí, eso era... Ha bajado un poco, pero... Se ha mantenido. ¿Y este, cuál es el producto más vendido? Lo que más vendes aquí. ¿Qué es lo que más pide la gente? El de papa con queso. Papa con queso. Sí, sí, sí. ¿Y de bebida? El arroz. Fresco de arroz, mora, parchita. Todo Seguimos aquí con la imagen. Asómate a la cocina. Y estamos en la famosa sede de Pastelitos La Parroquia. Está hablando con su fundador. ¿Quién? El mensaje final a quien quiere emprender como usted lo hizo hace 38 años. Bueno, el mensaje es la constancia. Emprender un negocio nuevo es fuerte y cuesta. Y si uno tiene la constancia... Me voy a que se durmiendo. Eso es empezar poco a poco. Empecé yo aquí. Aquí vendí yo una jarrita de jugo y 10 pastelitas. Y, y ahí siguió. Así que ya saben, nos vemos en la cocina de Jin visitando otro sitio de interés para la colectividad desde el punto de vista gastronómico de la comida popular.